hoa sen mùa hạ nở ra ở vùng mà lại không pha sắc vùng cây sen gắn bó trong đời sống người dân việt nam từ bao đời nay giờ năm trở lại đây thì bà con còn chọn loại cây trồng này để chuyên canh phát triển kinh tế bởi hầu hết bộ phận nào của sen cũng có giá trị hết trơn hết trọi á <cười> À, thưa bà con, hoa sen có thể à, trang trí, làm trà, rồi còn có cả lá, ngó, gươi, ngụy hoa nữa Để tăng hiệu quả kinh tế, nông dân còn áp dụng kỹ thuật để trồng sen nghiệp vụ Bước đầu cho hiệu quả kinh tế vượt ngoài kỳ vọng Bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Trang hôm nay còn nhiều nội dung đáng chú ý Phát triển nông nghiệp đa giá trị nhìn từ trơm rạ Thầy giáo làm son môi từ hạt thanh long Nếu trước đây, mô hình trồng sen bán gương được nông dân huyện Phùng Hiệp tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh vào mùa nước nổi thì hiện nhiều bà con mạnh dạng chọn sen chuyên canh quanh năm Ngành nông nghiệp cho biết trên địa bàn có gần 140 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng sen, chủ yếu là giống sen Đài Loan cho năng suất gương cao, hạt chất lượng. Sau 60 ngày trồng sẽ cho thu hoạch gương, năng suất đạt từ 1 đến 1 tấn 2 mỗi vụ. Hiện thương lái thu mua ở mức 18 đến 20 000 đồng một ký, cao hơn 5 000 đồng so với mùa nước nổi. Trừ hết chi phí, bà con đạt lợi nhuận hơn 15 triệu đồng mỗi năm. Năm ngoái, ông Phạm Tiến Toàn ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên quyết định thử nghiệm trồng giống nho hạ đen trên 500m dung dường. Năm đầu tiên, thu hoạch được 200kg, bán với giá 100.000 đồng một ký. Nhận thấy những tín hiệu khả quan, đầu năm nay, ông Toàn đầu tư thêm dường 1.000m dung nho mẫu đơn. Nông dân này chia sẻ để bắt tay vào làm, phải thực sự đam mê, nắm chắc kỹ thuật, sát sao và tâm huyết với nó. Hiện nho được ông trồng chủ yếu theo hướng hữu cơ, sử dụng phân chuồng, nghiêng đậu tương ủ với cá để bón, đồng thời dùng các loại chế phẩm sinh học để phun cho cây, do đó chất lượng trái ngon ngọt và an toàn, dự kiến vụ này mang về lợi nhuận hơn 160 triệu đồng. Xuất khẩu tháng 3 chiều qua đạt 900.000 tấn, đưa kết quả xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm đạt gần 1.800.000 tấn và trên 950 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu gạo dù giảm hơn 19% về khối lượng nhưng lại tăng thêm 30% về giá trị so với cục kỳ năm ngoái. Thị trường lúa gạo trong nước vì thế cũng sôi động, hầu hết các mặt hàng tăng từ 100 đến 300 đồng một ký. Tại kho An Giang, đài thơm 8 được thương lái thu mua tại ruộng từ 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM5451 từ 6.400 đến 6.500 đồng một ký. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật cơ giới hóa vào đồng ruộng mà chất lượng hạt gạo từng bước được nâng lên, đồng lời của nông dân nhờ vậy cải thiện. Ngay trước sau mỗi dùng mùa, nông dân lại đau đầu tìm hướng xử lý lượng rơm rạ trên đồng và cách mà nhiều bà con lựa chọn là đốt. <cười> Nhưng mà cách này thì như quý khán giả dành sương hiện có thể thấy là vừa ô nhiễm môi trường nè, lại còn lãng phí nữa. Vậy là nhiều nông dân ở tỉnh An Giang tận dụng bằng cách cuộn lại và bán cho tương lái thu mua làm thức ăn cho gia súc hoặc là chất nấm ủ làm phân bón. Gần 5 năm nay, ngoài thời gian làm nông, anh Trần Văn Tán, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang còn đầu tư thêm mấy cuộn rơm để kiếm thêm thu nhập sau mỗi vụ thu hoạch lúa. Vụ đông xuân nhờ thời tiết thuận lợi nên lượng rơm cuộn được nhiều và chất lượng hơn so với hai vụ còn lại. Rơm được mua theo công từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một công tùy thời điểm và lượng rơm trên đồng. Trung bình mỗi công tầm lớn thu được từ 10 đến 12 cuộn. Hầu hết rơm thu mua từ đồng ruộng được chuyển trực tiếp lên thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục bán ra miền Đông, miền Trung để phục vụ cho nông nghiệp. Theo tính toán, lượng rơm rạ sau thu hoạch ở nước ta rất lớn, ước tính khoảng 60 triệu tấn một năm. Dần. Còn à, lượng chất thải từ hoạt động sản xuất lúa chiếm tới 50% chất khô, nghĩa là cứ một tấn lúa, lượng phụ phẩm từ loại cây lương thực truyền thống này rơi vào khoảng 1 tấn, tương đương là từ 10 đến 12 tấn phụ phẩm một hectare. Nói như vậy để thấy rằng là phát triển nông nghiệp đa giá trị là chiến lược ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang hướng tới một nền tảng sản xuất bền vững. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá trị của khâu sản xuất chỉ chiếm từ 12 cho đến 13% thôi, giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp còn lại phần lớn nằm ở các khâu khác. 
Từ 5 năm qua, rơm rạ còn tạo nên một làng nghề mới ở xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Ủ rơm những bước đầu tiên nhưng cũng là quan trọng nhất trong quy trình sản xuất ra nấm. Sau 12 ngày, cây nấm sẽ phát triển và sau một đêm bận rộn, hàng trăm ký nấm sẽ được chuyển về các chợ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm cuối trong dòng quay biến rơm rạ, tức là những phụ phẩm thành các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao giúp hàng ngàn hộ dân đổi đời. Đây là công nghệ mới được nhóm nghiên cứu IRRI thực hiện và triển khai ở 4 tỉnh thành phố dùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi 1 hecta lúa sau thu hoạch để lại 12 tấn phụ phẩm. Sau khi rời đồng ruộng, rơm được ủ một trộn với men vi sinh. Máy đảo trộn này có chức năng xử lý rơm thành phân bón hữu cơ, bón lại cho đồng ruộng và cây trồng. Công nghệ máy đảo tung phân À, là sử dụng là nó vừa trộn vừa băm rơm rồi trộn với cái các cái chất thải gia súc gia cầm rồi trong quá trình đảo trộn vậy thì nó mục men vi sinh luôn nhóm sẽ nghiên cứu ra cái sản phẩm viên nén từ cái phân hữu cơ từ rơm và trong quá trình mà gieo xạ chính xác là dùi cái phân hữu cơ từ rơm này xuống đất để cải tạo đất và canh tác theo cái hướng hữu cơ. Lấy cái rơm mà di chuyển ra khỏi đồng đó thì có thể là làm nấm rơm cho bò ăn hay là một số cái ví dụ như nhựa sinh học vô văn. Như nông dân thì tao có lợi là từ tăng cái giá trị bán rơm. Tới đây mà thu rơm ra khỏi đồng mà giảm phát thải á, mà sử dụng cho những khác á, thì nông dân có thể bán được cái chứng chỉ carbon để thu lợi nhuận và dịch vụ á thì mình có được công nghệ ví dụ như là sản phẩm nhựa sinh học, sản phẩm nông nghiệp phố từ rơm thì những cái đó nó sẽ xây dựng lên các cái mô hình kinh doanh cơ giới hóa thì mô hình kinh doanh dịch vụ cơ giới hóa hiện nhóm nghiên cứu IRRI công bố hai sản phẩm phân hữu cơ chế biến từ rơm là viên nén phân bón thông minh NPK 22 -10 -10 cộng TE tan chậm chuyên dùng cho phong lan trưởng thành và phân rơm dùng cho giá thể từ lâu mình sử dụng phân bón hóa học nhiều quá rồi do đó là cần phải cái cải tạo đất lại cho cái độ tơi xốp và phi nhiêu của đất thì cái nguồn phân hữu cơ này là đang rất cần thiết cho cái vùng trồng cây ăn trái cũng như là sắp tới là ứng dụng cho cái các cái đưa cái phân hữu cơ này trở xuống cải tạo đất trồng lúa luôn những cọng rơm quá thân thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tính thẩm mỹ ở sự đơn sơ thu hút dân văn phòng bằng những chậu qua để bàn qua khảo sát thị trường tại Việt Nam và thế giới, nhóm nghiên cứu IRRI nhận được sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Chậu làm ra từ rơm thì nó giúp cho là 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 người dân cũng tăng thu nhập nhưng mà nó cũng là thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái này thì ở nước ngoài họ rất là thích cái vấn đề cái chậu cái 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 chậu rơm này. Hiện nay này đưa ra thị trường là rất là là là, là khách hàng rất là hân hoan, có một cái tính thân thiện môi trường. Cái, cái, cái tính chất xanh ở trong đó cho nên là họ rất thích đó mà cái 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 nhu cầu là 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 bắt đầu tăng sắp tới đây thì cũng đặt ra vấn đề là phải sản xuất như thế nào là hàng loạt các chuyên gia cho rằng giá trị sản xuất trên đồng ruộng chỉ chiếm khoảng 13 phần trăm còn hơn 80 phần trăm nằm ở các khâu khác từ kết quả này cho thấy khai thác phụ phẩm từ rơm rạ đúng cách sẽ phát triển nông nghiệp đa giá trị đây là chiến lược mà ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới Việt Nam phải đưa nông nghiệp tiến mạnh ở những khâu đó, gia phụ phế phẩm như là rơm rạ từng được coi là rác, thì nay hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực đem lại tiền tỷ với rất nhiều giá trị. Thưa bà con, nông nghiệp đa giá trị cũng là hướng đi của tương lai và câu chuyện tại những vườn thanh long bạc ngàn này thì cũng như vậy. Thanh long, bỏ thịt, lấy hạt, nối như chuyện đùa, trái khoái lại được một thầy giáo ở tỉnh Long An áp dụng và cho ra những sản phẩm không ai ngờ được. Thầy Trần Quốc Trọng, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Tân An, Long An, ấp ủ ý tưởng khai thác giá trị từ hạt thanh long khi còn đứng trên một giảng. Ban đầu chưa tìm đúng loại men ủ nên phải đổ bỏ gần 3.000 lít. Người nhà thấy, nói thôi xong rồi, cản đường làm nữa, nhưng anh chưa bao giờ muốn dừng lại. Những chai tinh dầu, kem dưỡng da, son môi, chế biến từ hạt thanh long 
lưng trâu được thầy trọng giới thiệu cho mọi người biết, gây tò mò, thích thú. Theo anh, một tấn thanh long sau khi gạt bỏ giỏ, thịt trái thì chỉ còn khoảng gần 20 kg hạt. Trong khi nhiều giường xung quanh bỏ trống và bán tháo giá rẻ, những lúc thị trường bắp bên thì vợ chồng anh Trọng lại hì hục chắc lọc được hơn một tấn hạt thanh long đem sấy khô thành nhiều sản phẩm có giá trị. Hiện công ty của thầy Trọng đa dạng nhiều sản phẩm, có thể thấy trái thanh long khi vào xưởng thì được tận dụng tối đa, còn phần giỏ và các phần bỏ đi được ủ để làm phân bón theo kiểu tự nhiên. Song song với việc phát triển các sản phẩm từ thanh long để tiếp tục mở rộng thị trường, hiện thầy Trọng còn ấp ủ dự án phục hồi trồng đay, ép khô xuất khẩu ở vùng Thành Hóa, Long An. Người nông dân nặng lòng bắt kịp xu hướng sản xuất mới để tạo ra thêm nhiều giá trị cho nông sản quê nhà. Bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Tiếp theo là những tin tức mới nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong nhịp sống ngày mới. Quý khán giả đừng dội chuyển kênh.